അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാൻ റെഡിയാണോ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയുടെ മാർഗത്തിൽ അങ്ങേറ്റം പരിശ്രമം നടത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാ വഴികളും അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമസ്കാരം മാത്രമല്ല എല്ലാ വിവാദത്തുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആരാധനകളിലും ഓരോ നന്മകളിലും എന്തെന്നില്ലാത്ത സമാധാനവും സന്തോഷവും ആസ്വാദനവും വിശ്വാസികൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശ്വാസിയായി കൊണ്ട് സൽക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവന് സന്തുഷ്ടകരമായ ജീവിതം ഞാൻ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അങ്ങേറ്റത്തെ സമാധാനത്തോടു കൂടെ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്വസ്ഥതയോടു കൂടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നന്മകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന വിവാദത്തുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയുടെ ഓഫറാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തലയുടെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണ് എത്ര ആസ്വദിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം നമ്മൾ കേട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ആസ്വാദനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത് റസൂലുല്ലാ ഹിസ്ലാഹി സ്വലം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നോമ്പുകാരന് അവന് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ അവസരങ്ങളുണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമാണ് റമലാനിൽ വിശേഷിച്ചും നമ്മളെപ്പോഴും അതനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സ്വർഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഏതൊരു ആരാധനയും നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗമാകണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് സ്വർഗമാകണം നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേ ആ വിവാദത്തുകൾക്ക് ആരാധനകൾക്ക് അകക്കാം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരു സ്വതക്ക നൽകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ നൽകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗം മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ അതിന് ആസ്വാദനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിക്രുകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആസ്വാദനവും സമാധാനവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത ആരാധനകൾ വ്യത്യസ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും മഹാനായ അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലം ചോദിച്ചില്ലേ ഒരിക്കൽ നബി സുല്ലാഹി സ്വലം സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഇന്ന് നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് അബൂബക്കർ അള്ളാന് പറഞ്ഞു അന റസൂലെ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണെന്ന് ജനാസയെ അനുഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് അബൂബക്ക് റതി അള്ളാന്റെ മറുപടി പ്രവാചകരെ ഞാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫമൻ അത്തുമിൻകുമുല്ലോമിസ്കീന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അബൂബക്ക് റതി അള്ളാന്റെ മറുപടി പ്രവാചകരെ ഞാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫമൻ ആദമിൻകുമുല്ലോമരിയല ഇന്ന് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് അപ്പോഴും അബൂബുള്ളാന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഞാനുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു മുഹ്മിൻ ഒരു വിശ്വാസി ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ കൂടി ചേർന്നാൽ അതോടുകൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വ്യത്യസ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയും പ്രാർത്ഥനയുമാകണം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നബി സലാഹു അലൈവല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ വരികൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് റസൂൽ അല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ 
എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം മാറ്റി മാറ്റണേ റബ്ബേ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഏറെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ അള്ളാഹുവേ ആ മണിക്കൂറും നന്മയിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്താൻ നന്മകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നൽകണേ എന്ന് മഹാനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാർഗങ്ങളെല്ലാം പ്രമാണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഗൗരവത്തോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകളിൽ ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാപങ്ങളാണ് ചിന്മകളാണ് മഹാനായ വഹൈബുബുനു വർദ് റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പാപിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വിവാദത്തിലെ ആസ്വാദനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതല്ല വലാമൻ ഹമ്മ പാപിക്ക് പാപം ചെയ്യുന്നവന് കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലാമൻ ഹമ്മ ആ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ എപ്പോൾ ചിന്ത മുളപൊട്ടുന്നുവോ അവന് പോലും വിവാദത്തുകളെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വാചകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ എത്ര എത്ര വിവാദത്തുകളിലെ ആസ്വാദനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെലഫുകൾ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തിന്മ കൊണ്ട് എത്രയോ രാത്രികളിലെ തഹജുദാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പാപങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഗൗരവകരമായ അനന്തര ഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തലയിലേക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവേ ഇന്നലകളിൽ വന്നുപോയ ഒരുപാട് തിന്മകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണേ അള്ളാഹുവേ പൊറത്ത് മാപ്പാക്കിത്തരണേ എന്ന് നിറകണ്ണുകളോടെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്മകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആസ്വാദനം ഹറാമ് കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആസ്വാദനങ്ങളെക്കാളേറെ ഒരുപാട് തിന്മകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നൈമീശികമായ ആസ്വാദനങ്ങളെക്കാളേറെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആസ്വാദനവും സമാധാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയുടെ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഐക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പീസ് റേഡിയോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പീസ് റേഡിയോ ലോഗോ സഹിതമുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താങ്കളും പീസ് റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരാളായി അല്ലെങ്കിൽ പീസ് റേഡിയോ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായി